প্যান্থারের ডেট প্রিপন থেকে রাম কিংকার বেসকে ট্রিবিউট কিংবা অসুরের অনেক অজানা তথ্য রিভিল এরকমই এক ঝাঁক ধামাকা আসে চলেছে টলিউডে আর ভিডিওটার বাকি অংশ জানতে জুড়ে থাকুন শেষ অবধি আমাদের সঙ্গে আর এরকমই কিছু ইন্টারেস্টিং আপডেট পেতে গেলে জুড়ে থাকুন নিউজ সূত্র চ্যানেলের সাথে আর সাবস্ক্রাইব করুন নিউজ সূত্র চ্যানেলকে সম্প্রতি একটা ইন্টারভিউ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পাভেল তার নেক্সট সিনেমার কিছু ইনফরমেশন রিভিল করেছে সিনেমার নাম অসুর সিনেমাটা কোনো সিনেমার বায়োপিক নয় সিনেমাতে রামকিংকার বেচকে ট্রিবিউট দেওয়া হয়েছে আমরা প্রত্যেকেই জানি রামকিংকার বেজ একজন অসাধারণ শিল্পী একজন স্কালপচার একজন পেইন্টার যিনি অনেকটাই মিস আন্ডারস্টুড বা আনএক্সপ্লোর্ড বলা যায় যার ট্যালেন্টকে সেভাবে ইউজ করা হয়নি তো তাকে ট্রিবিউট নিয়েই এই ছবি এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবে তিনজন জিৎ আবির এবং নুসরত জাহান আমরা জানি সদ্যই নুসরত বিয়ে সেরে রাজনীতি থেকে সিনেমা জগতে আবার প্রবেশ করেছেন জিতের ক্যারেক্টারের নাম কিগান এবং নুসরতের ক্যারেক্টারের নাম অদিতি আর আবিরের ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে বোধি তিনজনই একই কলেজে পড়ে জিৎ পেশায় একজন স্কালপচার এবং একজন পেইন্টার যে পেইন্টিং করে স্কালপটিং করে এবং নুসরত একজন নন প্র্যাকটিসিং স্কালপচার যা তার প্রফেশন সেটা কিন্তু সে সেটা করে না আর আবির একজন ইংলিশের স্টুডেন্ট যিনি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে জব করে তো এই তিনজনের বন্ধুত্ব নিয়ে এই সিনেমা এবং এই সিনেমায় জিৎকে একটা একরকম ইন্টারেস্টিং লুকে দেখা যাবে অসুর বলতে আমরা বেসিক্যালি নেগেটিভ পাওয়ারকেই বুঝি কিন্তু এইখানে অসুর অর্থে ব্যবহার করা একটা ইমিনেন্ট পাওয়ারকে ইউজ করা হয়েছে যে চরিত্রে জিৎকে দেখা যাবে রাম কিংকার বেজের ক্যারেক্টারে জিৎকে দেখা যাবে আর এই সিনেমাতে বেসিক্যালি তিনজনের যে একটা বন্ধুত্ব বা রিলেশনশিপ গোলস সেটাকেই মেন করে দেখানো হয়েছে সিনেমার যে ডিরেক্টর পাভেল সিনেমার স্ক্রিপ্ট রাইটারও পাভেল এই স্ক্রিপ্ট রাইটার এটা স্ক্রিপ্ট লেখা হচ্ছে দু সালে কিন্তু সেই সময় কিছু কাস্টিংয়ের প্রবলেম বা কিছু প্রোডাকশনের প্রবলেমের জন্য সিনেমাটা তখন তৈরি করা হয়নি সিনে জিতে পাভেলের আগেও আমরা অনেক সিনেমা দেখেছি যেমন রসগোল্লা বা বাবার নাম গান্ধীজি বা পাভেল যেটা লিখেছিল বাচ্চা শ্বশুর তিনটে সিনেমাই খুব অসাধারণ বলতে গেলে বা এর আগে আমরা জিতের আর আবিরের একটা সিনেমা দেখেছি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তো সেই থেকে সেটা থেকে অনেকটাই অন্যরকম সিনেমা এবং এই সিনেমার আর্ট ডিরেকশন দিয়েছেন আনন্দ আদ্ধেও যিনি অনেক ভালো বিখ্যাত সিনেমা যেমন বাইশে শ্রাবণ কানামাচি এরকম সিনেমার আর ডিরেক্ট করেছেন এই সিনেমার মিউজিক ডিরেকশনে আছে অমিত ঈশান অমিত ঈশানের কাজ আগে আমরা বাচ্চা শ্বশুরে দেখেইছি ভীষণ ভালো মিউজিক কম্পোজ করেছিলেন তারা আর আছেন নচিকেতা নচিকেতার ব্যাপারে কিছু বলার নেই তিনি বাংলার ব্র্যান্ড এই সিনেমার শুটিং হবে বোলপুর এবং কলকাতার বিভিন্ন অংশে বিশাল বাজেটের সিনেমা অনেক দিন পর আবার জিৎ নুসরতকে দেখা যাবে একটা ভালো কেমিস্ট্রিতে এবং আবিরকে তো আমরা জিতের সাথে দেখেইছি আগে আবারও জিতের সাথে আবিরের দ্বিতীয় সিনেমা এটা এবং এই ছিল হচ্ছে অসুর নিয়ে কিছু ইনফরমেশান এবার জিৎ ভক্তদের জন্য আর একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশান আছে সেটা হচ্ছে প্যান্থার আমরা সবাই এক্সপেক্ট করেছিলাম বা আমাদের আমরা অ্যাজিউম করে নিয়েছিলাম যে প্যান্থার ফিফটিন অগাস্ট রিলিজ করবে কিন্তু জিৎ ভক্তদের জন্য এবং টলিউড ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা দারুণ নিউজ আছে সেটা হচ্ছে প্যান্থারের ডেট রিলিজ ডেটটা এগিয়ে এসেছে সেটা হচ্ছে নাইনথ আগস্ট নাইনথ আগস্টে প্যান্থার রিলিজ করবে আমরা জানি সবাই জানি ফিফটিন অগস্ট বাটলা হাউস এবং মিশন মঙ্গল রিলিজ করবে সেই ক্ষেত্রে প্যান্থার রিলিজ করলে কতটা সাকসেস পেত বা সার্ভাইভ করতে পারতো আমরা সবাই জানি যে একই সাথে ঈদে রিলিজ করেছিল কিডন্যাপ শেষ থেকে শুরু এবং একসাথে ভারত কিন্তু কিডন্যাপ এবং শেষ থেকে শুরু কন্টেন্ট ভালো হওয়ার সাথে ভারতের সাথে কিন্তু অনেক জায়গায় স্ক্রিন শেয়ার কম পেয়েছে দ্যাটস ওয়াই সিনেমাটা লাভ অনেক কম করেছে তো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে প্যান্থার কিন্তু অনেক ভালো ফল করবে বলেই আমরা আশা করছি এবং প্যান্থারের যে ট্রেলার বা টিজার আমরা দেখেছি বা স্টার কাস্ট দেখেছি এবং জিতের যে লুকস আমরা দেখেছি সেটা প্রত্যেক যথেষ্ট সুন্দর তো এই ছিল জিৎ ভক্তদের জন্য এবং টলিউড ইন্ডাস্ট্রির জন্য সুখবর তো আমরা সবাই পাভেলের এই সিনেমা নিয়ে কিছু ইনফরমেশান শুনছিলাম বা ফিসফাস শুনছিলাম তো আলটিমেটলি দর্শক ভীষণ কৌতূহল জিতের এবং পাভেলের এই সিনেমা নিয়ে যেটা রিলিজ করবে এবছরের শেষে তো পুজোতে এবছর জিতের কোনো সিনেমা নেই আগস্ট রিলিজ করবে প্যান্থার এবং এবছরের শেষে রিলিজ করবে অসুর তো এই ছিল ইন্টারেস্টিং কিছু নিউজ টলিউডের কিছু সিনেমা নিয়ে এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আপনারা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং ভিডিও সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মতামত থাকলে তা নিচের কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি কোনো ভিডিও আপনারা পেতে চান তাও আমাদের নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা নিশ্চয়ই সেই ভিডিও আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন